হ্যাঁ কি অবস্থা সকলে আশা করি সকলে ভালো আছেন সো আজকে আবার চলে আসলাম নতুন একটা টপিক নিয়ে এবং নতুন একটা সফটওয়্যার নিয়ে এক্সেল যেটা আমরা সকলে কম বেশি জানি যেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সফটওয়্যার ফর এভরি পারসন এটা যে শুধুমাত্র স্টুডেন্ট প্লাস হচ্ছে যারা জব করবে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এইরকম একটা সফটওয়্যার না এটা সকলের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি বিকজ যারা বিজনেস করে যাদের নিজস্ব একটা স্টোর রয়েছে শপ রয়েছে তাদের জন্য এক্সেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এক্সেলের মাধ্যমে অতি সহজে একটা সফটওয়্যার বানিয়ে আমরা আমাদেরকে স্টোরকে ম্যানেজ করতে পারবো এক্সেলের মাধ্যমে আমরা যা যাবতীয় যত হিসাব নিকাশের কাজ রয়েছে সবগুলো আমরা করতে পারবো সো আজকে যে আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে এক্সেল মাইক্রোসফট এক্সেল সো আমরা প্রিভিয়াস পর্বগুলোতে আলোচনা করেছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে সো আমি মনে করি যারা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সম্পর্কে জানেন না তাদের জন্য হচ্ছে এক্সেল অতটা বেশি গুরুত্ব ভালো হবে না আর কি ভালোভাবে শিখতে পারবেন না সো যদি আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বস হতে চান তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে মাইক্রোসফট সরি যদি আপনি মাইক্রোসফট এক্সেলে বস হতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে মাস্ট বি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাকে দেখে আসতে হবে আপনি যদি আমার ভিডিওগুলো নাও দেখেন আপনি যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পেরে থাকেন তাহলে আমি মনে করি যে আজকে থেকে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেল এক্সপার্ট হয়ে যাবেন যদি আগে থেকে এক্সপার্ট না থাকেন সো ফার্স্ট আমি স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওগুলো তৈরি করব কারণ স্টেপ বাই স্টেপ তৈরি করলে হয় কি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমি মনে করি যেহেতু আমি একজন আইটি ইনস্টিটিউটের একজন টিচার সেই ক্ষেত্রে আমি ওইভাবে ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য তৈরি করব যেভাবে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে ইনস্টিটিউশনে শিখাই সো সেক্ষেত্রে আমি হচ্ছে আজকে অ্যাক্সেল নিয়ে কথা বলবো সো ফার্স্ট হচ্ছে আমি এখন চলে যাচ্ছি হচ্ছে অ্যাক্সেলের মধ্যে সো অ্যাক্সেলটা স্পেশালি আমরা কোথায় পাবো আমরা ওয়ার্ডটা যেভাবে নিয়ে আসছিলাম অ্যাক্সেলটাও সেভাবে নিয়ে আসবো সো আমার এখানে আমি আমার যে ডেস্কটপটা রয়েছে সেটার উপরে আমি অ্যাক্সেলটা নিয়ে এসেছি আগে জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি অ্যাক্সেলটাকে ওপেন করবো এবং একটা ছোট অবস্থায় ওপেন হয়েছে এটাকে জাস্ট আমি যদি ম্যাক্সিমাইজ বাটনে ক্লিক করে দিই মাঝখানে একটু বাটন দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ বাটন এখানে যদি ক্লিক করে দিই ক্লিক করে দিলে এটা বড় হয়ে গেছে বাট আমার যে অ্যাক্সেলের শিটটা রয়েছে মাঝখানে এটা কিন্তু আবার ছোটোই আছে সো এইটাকে যদি আমি আবার বড় করতে চাই তাহলে মাস্ট পি আমাকে যেটা করতে হবে এই যে এখানে ম্যাক্সিমাইজ বাটন আছে ভিতরে আর একটা সো এইখানে ক্লিক করতে হবে আবার এটাকে আমি চাইলে মিনিমাইজও করে রাখতে পারি সো আবার যদি আমি এটাকে এখানে ক্লিক করে দিই এটা বড় হয়ে গেল রাইট সো এইভাবে স্পেশালি অ্যাক্সেলের একটা শিটকে এবং অ্যাক্সেল ফাইলকে ওপেন করা হয় সো তারপর হচ্ছে আমি যদি অ্যাক্সেল ফার্স্ট পরিচয়টা দিয়ে থাকি সো ফার্স্ট আমার আমরা যদি অফিস বাটনের দিকে খেয়াল করি যে অফিস বাটনে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা যেরকমভাবে দেখেছিলাম সেম কাজগুলাই এই অ্যাক্সেলের মধ্যে রয়েছে রাইট সেম কাজগুলা সো এই দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ট্যাব রয়েছে কিছু ট্যাব যেটা বলা হয় মেন ওভার যেমন হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ফর্মুলাস ডেটা অ্যান্ড রিভিউ ভিউ সো এখানে কিছু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্যাব রয়েছে যেগুলো আমরা এম এস ওয়ার্ডে পাইনি রাইট সো নিচের দিকে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে ক্লিপবোর্ড ফন্ট রিবনগুলো রিবনটা রয়েছে একটা রিবন দেন এখানে হচ্ছে এটা একটা রিবন সো এই রিপনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফাংশনালিটি রয়েছে যেগুলো আলাদা আলাদাভাবে কাজ করা যায় রাইট সো এখানে পেজ লেআউট রয়েছে অ্যাক্সেলের পেজ লেআউটটা ওয়ার্ডের থেকে একটু ডিফারেন্স পাঠ সেটা আমরা হচ্ছে আস্তে আস্তে দেখে শিখে নিব রাইট সো তারপরে আমরা ফার্স্ট যেটা করব এখন আমরা অ্যাক্সেল সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে নিই অ্যাক্সেল স্পেশালি কি সো অ্যাক্সেল যখন আমি ওপেন করলাম সো এখানে ঘর 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 দেখা যাচ্ছে একটু ওয়ার্ডের থেকে ডিফারেন্স রাইট সো আমি যদি এম এস ওয়ার্ডটাকে ওপেন করি এখান থেকে এম এস ওয়ার্ডটা ওপেন করি সো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা পেজ হবে আর কি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা পেজ তাই না সো এটা একটা পেজ বাট আমরা যদি অ্যাক্সেলের দিকে খেয়াল করি অ্যাক্সেল কিন্তু অসংখ্য পেজের সমন্বয়ে এরকম অনেকগুলা পেজের সমন্বয়ে আমার অ্যাক্সেল শিটটা তৈরি হয়েছে সো অ্যাক্সেল স্পেশালি কেন এটাকে অ্যাক্সেল বলা হয় অ্যাক্সেল সো এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা স্প্রেড শিট প্রোগ্রাম স্প্রেড শিট হচ্ছে স্প্রেড মানে বিস্তৃত এবং শিট মানে হচ্ছে পাতা যেখানে অসংখ্য পাতার সমাহার সেটাকে বলা হয় স্প্রেড শিট সো সেই কারণে মেবি অ্যাক্সেলকে এই স্প্রেড শিট বলা হয় এর মাধ্যমে আমরা মূলত হচ্ছে কি করে থাকি এর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যাবতীয় গাণিতিক হিসাব নিকাশের যে কাজগুলো রয়েছে অ্যালগোরিদম সেগুলো আমরা করে থাকি সো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কী করি ওয়ার্ড প্রসেসিং ই
সো এক্সেল যখন আমরা ওপেন করব তখন আমরা হচ্ছে এরকম একটা শিট দেখতে পারবো এটাকে বলা হয় ওয়ার্কশিট এটাকে বলা হয় ওয়ার্কশিট সো এই যে শিটটা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ঘরের সমন্বয়ে আলাদা আলাদা বর্ডার করা রয়েছে সো এটাকে বলা হয় ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিট কেন বলা হয় কারণ এটার মধ্যে মূলত হচ্ছে আমাদের কাজ করা হয় সো আমরা যখন এক্সেলটা ওপেন করব এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পারবো সো একটা এক্সেল শিটে ওয়ার্ক এক্সেলে যখন আমরা একটা ডকুমেন্ট ওপেন করব সো সাথে সাথে এখানে আমাদের শিট ডিফল্টভাবে থাকবে হচ্ছে তিনটা এটা হচ্ছে আমাদের শিট ওয়ান দেন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এটা হচ্ছে শিট টু এটা হচ্ছে শিট থ্রি সো প্রত্যেকটা শিটই কিন্তু সেম প্রত্যেকটা শিট সেম সো তারপরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে প্রত্যেকটা ঘরে যখন আমি ক্লিক করছি সেটা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের রু এবং কলাম সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসছিলাম রু এবং কলাম কি জিনিস সো স্পেশালি রু কোনটাকে বলা হয় এখানে যে এ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই যে এইভাবে যে নাম্বারিং করা রয়েছে সো এইগুলোর মধ্যে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এইগুলো হচ্ছে মূলত এক একটা করে রো এবং যখনই আমি উপরের দিকে খেয়াল করব এ বি সি ডি ই এই যে নাম্বারগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে আমার কলাম সো এ দিয়ে যেগুলো হয়ে রয়েছে এ বি সি এগুলো হচ্ছে আমার কলাম এবং ওয়ান টু থ্রি সিরিয়ালে যেগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে আমার রো সো এই রকম রো এবং কলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সরি মাইক্রোসফট এক্সেলে স্পেশালি কতগুলো রয়েছে সো আমি যদি এখানে লিখি যে কলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমার কলাম সংখ্যা রয়েছে আমি ইকুয়াল দেন হচ্ছে দশ লাখ সরি ষোলো হাজার তিনশত চুরাশি সো এই হচ্ছে আমার কলাম সংখ্যা এবং এখানে রো সংখ্যা রয়েছে কত রো রয়েছে আমাদের দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তরটি মূলত এখানে কলাম রয়েছে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশিটি এবং রো রয়েছে দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি এটা হচ্ছে দুই হাজার সাত থেকে উপরে যতগুলো ভার্সন রয়েছে সেগুলোতে হচ্ছে এতগুলো আছে আছে আমি যতটুকু জানি এবং এইটাই শিওর হান্ড্রেড পারসেন্ট সো এই যে রো এবং কলাম অসংখ্য রো এবং কলাম কেন দিয়েছে তারা এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা কি করতে পারবো বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক অপারেশন চালাইতে পারবো গাণিতিক কাজ করতে পারবো সো আমরা যদি চাই যে আমরা হচ্ছে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি এইভাবে প্রত্যেকটা শিটে আলাদা আলাদা যে কাজ করব এটা সম্ভব সো আমি যদি এখন শিট ওয়ানে কিছু করি এবং আমি চাইলে আবার শিট টুতে যাও কিছু করতে পারবো শিট থ্রিতে যাও যদি আমি কিছু করতে চাই তারপরও কিন্তু আমি এগুলোতে করতে পারবো চেঞ্জ করে সো এই রকম কোনো কিছু ধরা বাঁধা নিয়ম নয় যে আমি একসেলে এক শিটে কাজ করলে আরেক শিটে করতে পারবো না ওকে সো এখন এখানে তো মাত্র এক দুই তিন মাত্র তিনটা শিট দিয়ে রয়েছে ডিফল্টভাবে আমি যদি নিচের দিকে খেয়াল করি ডিফল্ট এটা কিন্তু অনেক সময় এক্সামের সময় আসে যে মাইক্রোসফট এক্সেলে ডিফল্টভাবে কয়টি শিট দেওয়ার থাকে সেটা হচ্ছে তিনটি শিট দেওয়া থাকে ডিফল্টভাবে সো এই রকম যদি আমার আরেকটা শিট দরকার হয় যেমন নাম্বার থ্রি ফোর ফোর দরকার হয় তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনসার্ট ওয়ার্কশিট শিপ প্লাস এফ এলিভেন যদি আমি শিপ ধরে এফ এলিভেনে প্রেস করি ফ্রম মাই কিবোর্ড কিবোর্ড থেকে সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে নতুন একটা শিট ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো আমি এখন একটা শিট যদি এখানে ক্লিক করি জাস্ট ক্লিক করলেও ক্রিয়েট হয়ে যাবে জাস্ট এখানে আমি একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে দিল কি শিট ফোর দেন আরেকটা ক্লিক করলাম শিট ফাইভ তার মানে কি এখানে আমি যদি শিট নিতে চাই তাহলে মাস্ট পে আমাকে এই যে নিউ ওয়ার্কশিট বা ইনসার ওয়ার্কশিট অথবা কিবোর্ড থেকে শি প্লাস এফ ওয়ান যদি আমি প্রেস করি তাহলে সাথে সাথে আমার এখানে এক্সট্রা একটা শিট চলে আসবে সো এই রকম প্রত্যেকটা মাইক্রোসফট এক্সেলের মধ্যে এই যে ই বি সি ডি এগুলো হচ্ছে এক একটা কলাম সো আমি বলেছিলাম যে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশিটি এইরকম কলাম রয়েছে এইদিকে ঠিক আছে এই যে আমি যদি এইদিকে যাই এদিকে দেখতে পারবো কি যে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশিটি কলাম এরকম রয়েছে সো আমি যদি রোর কথা বলি তাহলে রো কতগুলো রয়েছে রো হচ্ছে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে এখানে স্ক্রিনে লিখে দিয়েছিলাম রাইট সো তারপরে যেটা হচ্ছে আমি যদি এই এম এস এক্সেলের মধ্যে কোনো কিছু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে চাই তাহলে আমাকে একটা ফর্মুলা মেনটেন করে করতে হয় যে কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ স্পেশালি করা হয় সেইটা হচ্ছে আমার ফর্মুলাগুলো মেনটেন করে দেন আমাকে করতে হবে 
সো আজকে আপাতত আমি হচ্ছে আপনাদেরকে এই ফর্মুলাটা কিভাবে প্রয়োগ করবেন সেটা দেখাবো না আজকে শুধু দেখাচ্ছি হচ্ছে আমরা এক্সেল এর পরিচিতি এক্সেল কিভাবে কাজ করে সেটা সো এক্সেল এ আমরা দেখে নিলাম যে এখানে রয়েছিল আমাদের কি রো কলাম এবং শীট 1 শীট 2 শীট 3 এগুলা শীটগুলা কিভাবে চেঞ্জ করা যায় এবং নতুন একটা শীট কিভাবে নিতে পারি সো আমরা একটা নতুন শীট নিয়ে দেখেছিলাম এবং এটাকে যদি আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করে আমি এই শীটটাকে ডিলিট ক্লিক করে ডিলিট করে দিতে পারবো আবার আমি যদি চাই যে না আমি এই যে শীটটা রয়েছে এই শীটটাকে আবার নতুন আরেকটা শীট অ্যাড করব জাস্ট এখান থেকে ইনসার্ট ওয়ার্কশিটে যে আমি জাস্ট ক্লিক করে এখান থেকে আমি ওকে আমি যদি চাই যে এখান থেকে কোনো একটা শীটকে ডিলিট করে দেব তাহলে আমি এখান থেকে জাস্ট রাইট ক্লিক করে এটাকে আমি চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি এবং আমি চাইলে কোনো একটা শীটকে এভাবে ক্লিক করে হাইড করে রাখতে পারি সো আবার আমি নতুন একটা শীট নেওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করে নতুন শীটটা নিতে পারি আবার এই নতুন শীটে যদি আমি কোনোভাবে নামটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে জাস্ট এখানে এই শীটের উপরে কার্সারটা রেখে রাইট ক্লিক করব এবং এইখান থেকে আমি রিনিয়েম করে দেব সো রিনিয়েম করে আমি এখানে যে নামটা দেবো যেমন আমি যদি আমার নামটা লিখি সো এখানে কিন্তু আমার ওই নামটা চলে আসছে সো এরকম ভাবে প্রত্যেকটা শীটের মধ্যে আমি চাইলে যে কোনো নাম লিখতে পারবো যেমন এখানে যদি আমি লিখি ক্রিয়েটিভ আই সি টি একাডেমি সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা নাম্বার শীটের মধ্যে কিন্তু আমি রিনিয়েম করতে পাচ্ছি এখানে যেটা লিখেছিলাম আমার নাম এবং এখানে আমার যে চ্যানেলটা রয়েছে সেটার নাম লিখলাম সেটাও কিন্তু কাজ করতেছে রাইট সো এখানে আমি আমার শীটের নামগুলো চেঞ্জ করে লিখতে পারি যে যে শীটের মধ্যে আমি যে জিনিসটা রাখবো সেই শীটের অনুপাতে আমি তার নামটা সুন্দরভাবে লিখে দেব সো এটা হচ্ছে শীটের বিষয় তারপরে আমি যদি একটু উপরের দিকে খেয়াল করি এই যে এইখানে এখানে রয়েছে হচ্ছে আমার ফর্মুলা বার রাইট ফর্মুলা বারের কাজ কি আমি এই প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে যা যা লিখবো সেগুলো হচ্ছে ফর্মুলা বারে শু করবে যেমন সাপোজ এই ঘরে আমি ক্লিক করলাম সো এই ঘরে ক্লিক করার পরে আমি এখন যা লিখতেছি সো এইগুলো কিন্তু আমার ফর্মুলা বারে সব শু করতেছে ফর্মুলা বারে এখানে যদি আমি কার্সার নিয়ে রাখি রেখে দিই তাহলে এখানে সে আমাকে বলবে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা বার ওকে তো আমি যদি এগুলো কেটে দিই এখান থেকে তাও কাটতে পারতেছি আবার এইখান থেকে যদি আমি ক্লিক করে কেটে দিই তাও করতে পারতেছি সো তার মানে কি আমি চাইলে ফর্মুলা বার থেকেও ডিলিট করতে পারতেছি আমি চাইলে কি আমার এক্সেল ওয়ার্কশিট থেকেও আমি এখানে ডিলিট করতে পারতেছি যা সিলেক্ট করে ডিলেটে ক্লিক করলেই হবে কিবোর্ড থেকে সো এই পাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লেখা আছে নেম বক্স সো এই নেম বক্সের মাধ্যমে স্পেশালি এক্সেল কাজ করে থাকে কেননা এই প্রত্যেকটা রো এবং কলামের কিন্তু এক একটা সেল আইডেন্টিটি বা নাম্বার রয়েছে ঘরের যে নাম্বার সেই নাম্বারটা রয়েছে সো সেইটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং সেটা কোথায় আমি পাবো স্পেশালি এখন দেখেন যে এটা হচ্ছে কত নাম্বার কলাম অবশ্যই এ নাম্বার কলাম এটা কত নাম্বার বি নাম্বার এটা সি এখন এই পাশে দেখেন আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে কি দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচ শত ছিয়াত্তর পর্যন্ত নিচে দিয়ে গেছে আর এটাই দিয়ে গেছে কত ষোলো হাজার তিনশো চুরাশি পর্যন্ত সো এখন এই যে যে অসংখ্য ঘরের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে যুগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হবে সো এখানে যদি প্রত্যেকটা ঘরের মান এই যে এইখানে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন যে এখানে হচ্ছে এ ওয়ান সো প্রত্যেকটা ঘরের মান যদি আমার আলাদা আলাদা না হয় না হয়ে সেম মানে যদি হয় তাহলে কিন্তু আমার ওইখানে যোগ বিয়োগ গুণ বা আমরা যাই করতে যাই কেন আমাদের প্রবলেম ফেস করতে হবে ওকে সো এইরকম এই বি ওয়ান এবং এখানে যদি আমি নেই তাহলে দেখা যাবো যে এখানে হচ্ছে আমার সি ওয়ান এবং এখানে হচ্ছে আমার ডি ওয়ান এখানে হচ্ছে ই ওয়ান এটা কেন কারণ এটা হচ্ছে আমার রো নাম্বার ওয়ান এবং এটা হচ্ছে কলম নাম্বার ই দ্যাটস ওয়াইজ সে আমাকে এখানে শো করতেছে যে ই ওয়ান দেন আমি যদি আবার এই সি এর মধ্যে চলে যাই এখানে সে আমাকে বলতেছে কি সি সেভেন কেন সে আমাকে সি সেভেন বললো কারণ কি এই সি নাম্বার হচ্ছে আমার কলাম এবং সেভেন নাম্বার হচ্ছে আমার রো এর জন্য এই যে যে ঘরটা রয়েছে এই ঘরটার মান রয়েছে কত সি সেভেন মূলত আমরা যখন গাণিতিক হিসাব নিকেশে কাজ করব তখন সেটা হচ্ছে এই ঘরের যে নাম্বারটা রয়েছে সেইটার অনুপাতে সে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করবে কেননা এই কম্পিউটার কিন্তু ওই যে আপনি জিরো প্লাস হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং এ বি সি ডি যে যত কিছু টাইপ করতেছেন বা আমরা যত কিছু টাইপ করতেছি এগুলো কিন্তু সে বোঝে না সে শুধুমাত্র বুঝে জিরো এবং ওয়ান কম্পিউটার যত যা কিছু করে সেটা সে যোগের মাধ্যমে করে ওকে সো এখন একটা যদি আমরা সিম্পল এক্সাম্পল দেখি এখানে যে কিভাবে এটা ঘরের মানটা 
কাজ করে সো আমি এইখানে যখন ক্লিক করলাম সে এখানে দিল কি বি টু অ্যান্ড এই পাশে যখন ক্লিক করলাম সে দিল সি টু সাপোজ আমি একটা সিম্পল যুগ করে দেখাচ্ছি আজকে আপনাদের এইটা বোঝার দরকার না এখন যে যুগ কী জিনিস সো জাস্ট আমি দেখাচ্ছি কীভাবে কাজ করে নেক্সট ক্লাস আমরা অনেক সুন্দরভাবে এটা দেখবো অ্যাস ইউ এম সাম অ্যান্ড ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেন ওপেন করার পরে সরি এখানে আমি একটা ভুল করে ফেলছি আমি দুইটা সংখ্যা লিখি ফার্স্ট থার্টি অ্যান্ড সিক্সটি নাইন জাস্ট এই দুইটাকে আমি যোগ করতে যাচ্ছি ইকুয়াল হ্যাঁ সো এটা মাথায় রাখবেন যে অ্যাক্সেলে যদি আমি কোনো কিছু করতে চাই তাহলে ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হয় একটা ইকুয়াল দিতে হয় যে গোলে আমি যোগ ফলটা নামাবো সো ইকুয়াল দেওয়ার পর আমি কি করলাম এই ঘরের মান একটু খেয়াল করেন এটা কত নাম্বার কলামে আছে বি আর এটা রো নাম্বার কত টু তাহলে এই ঘরের মানটা স্পেশালি দ্বারা কত বি টু রাইট সো এখান যদি আমি লিখি বি টু দেখবো সাথে সাথে এই ঘরটা সিলেক্ট হয়ে গেছে কেন সিলেক্ট হলো কারণ এই ঘরের মানটা আমি ইন্ডিকেট করে দিছি বি টু যদি এখানে আমি দিতাম বি ফোর বি ফাইভ তাহলে বি ফাইভ সিলেক্ট করছে বাট আমার ডাটা রয়েছে কোথায় বি টুতে সো বি টু অ্যান্ড প্লাস আমি কি করব এই যে সি টু সো সি টুতে আমি ক্লিক করে জাস্ট যখন আমি এন্টার দেবো এটার রেজাল্টটা হয়ে গেলো এটা হচ্ছে কি নাইনটি নাইন সো এইভাবে স্পেশালি আমার এখানে যে ওয়ার্কশিটটা রয়েছে সেটা ইউজ করা হয় সো আজকের মতো এই পর্যন্ত সকলে আশা করি ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে এবং নেক্সট ভিডিওতে আমরা হচ্ছে কথা বলবো বিভিন্ন ধরনের ফাংশান নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে সো সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম